देखो नॉर्मली आप एक चीज समझना ये मैं थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जाके बता रहा हूँ मुझे लगता है ये सब शेयर करना जरूरी भी होता है आप स्टूडेंट्स लोगों के साथ हम लोग जब एक इंडिविजुअल के तरह ऑपरेट करते हैं अभी आप एक सेगमेंट को संभाल रहे हो जो है पढ़ाई स्टडी आप एक सेगमेंट को संभाल रहे हो जिंदगी का सेगमेंट है ये ठीक है और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपकी जिंदगी में जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना एक सेगमेंट ही तो है दोनों का गोल तो एक ही है आप सी तो कनेक्टेड है थोड़ा सोशली रेस्पेक्ट देना या हेल्प करना ये भी आपके जिंदगी का एक सेगमेंट है कभी कभी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आते हैं कि आप यहां पर फुल्ली बिजी हो अंडरस्टैंडेबल इतना जरूरत होता है समय का यहां पर आपको लगता है कि वो है ही नहीं तो जब हम बिजी हो जाते हैं तो जब दूसरी जगह से जरूरत आती है जो आपके ही जिंदगी का सेगमेंट है आप उसको सुनते ही नहीं देखते ही नहीं आपने इसको अपना माना ही नहीं गोल कॉन्ग्रेंसी समझा ही नहीं इसलिए आप सुने ही नहीं आप इसको आउटसाइडर्स पॉइंट ले लिए समझ रहे हैं आप इंपैक्ट चलिए सुना तो भी आप बोलते हैं समय कहा है मैं कैसे जाऊं मैं कैसे करूं तो फिर आपने कहीं ना कहीं गोल कॉन्ग्रोवेंसी से मुंह मोड़ लिया अगर गोल कॉन्ग्रोवेंसी सच में मानते हो तो समय यहां से भी तो निकलता ही है जैसे आप किसी सोशल रिस्पेक्ट और हेल्प में नहीं जाते बट फॉर एग्जांपल आपकी जिंदगी का दूसरा सेगमेंट है किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है और आप यहां पूरा बिजी हो ऑफिस स्टडी में पूरा बिजी हो कैसे समय निकलता है सोचो ऑफिस नहीं छोड़ पाते कोई बात नहीं क्लास छोड़ के चलते अनइंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा सा जो लेस प्रॉफिटेबल आपको लगता है वहां से समय निकाल के ठीक चले ही जाते हैं तो ऐसे ही आप अदर सेगमेंट्स को भी वैल्यू दीजिए देखिए आज आप स्टडी में बिजी है कल ऑफिस में बिजी हो जाएंगे पूरी तरीके से जॉब में बिजनेस में कहीं ना कहीं तो बिजी होंगे और बिजी तो होना है का ही एक तैयारी हो रहा है ये सब पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं कि यू वॉन्ट टू बी बिजी इन फ्यूचर यू डोंट वॉन्ट टू बी आइडल और पढ़ाई अच्छा करोगे तो बिजी हो गई डिग्री मिल गया तो बिजी होना ही है डिग्री मिला हुआ आदमी फ्री नहीं बैठता है तो अगर कहीं ना कहीं बिजी रहना ही है तो हर चीज के लिए समय का जरूरत पड़ता है और वो आपके उस डेडिकेटेड टाइम में जाके मांगेगा आप नहीं निकाल पा रहे हो तो गोल कॉन्फ्रेंसी कभी अचीव ही नहीं होगा अब ये तो मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया अब इसमें अगर आप मैक्रो लेवल पे जाएं और थोड़ा जूम आउट करें ये तो आपके लेवल का मैंने आपको बताया आप यहां हो अब आप मान लो एक ही चीज में इन्वॉल्व हो आप एक फैमिली को गोल कॉन्ग्रोवेंस लो पेरेंट्स को गोल कॉन्ग्रोवेंस लो उनका कोई काम हो सकता है जो आपका समय मांगता है हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं हमको मत बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है हमको पढ़ने जाना है हमको ऑफिस जाना है मतलब गोल कॉन्ग्रोवेंसी नहीं है तुरंत आप बोल देते हैं आप तो उनको आउटसाइडर बना दिए अरे पहले सुनिए तो सही और फिर सोचिए ना कि यहां से यहां जाने का क्या आपको फोरगो करना पड़ रहा है थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन लगाइए आप सीरियसली बता रहा हूं यू विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी विथ जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग और ये क्या होता है जब आप सुनना बंद करते हो ना तो वहीं से सब वो घड़ा भरना शुरू हो जाता है वो उनके रिकॉर्ड में चला जाता है कि इसको बोलने का फायदा नहीं है वो ऐसे सोचने लग जाते इसको बोलने का फायदा नहीं है और मैं आपको ये एक्सपीरियंस एक बता रहा हूं हम लोग भी ऐसे ही करते हुए आए हैं बट अब हम जब ये चीज समझने लगे हैं जैसे अभी मैं पूरा दिन पढ़ा रहा हूं तो घर में कुछ ना कुछ ट्रिवल मैटर्स रहते हैं गोल कॉन्ग्रोवेंसी के लिए उसको अगर मैं इग्नोर करूंगा ना तो ट्रिवल मैटर इतना बड़ा हो जाता है बाद में कि फिर ये सब को डिस्ट्रॉय कर देता है 
और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग सब मिलके वो ट्रिवियल चीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये बेचारे परेशान हो जाते हैं अपने तबियत खराब फाइनेंशियल लॉसेस करने लग जाते हैं जिसमें आप उस समय थोड़ा सा यहां से समय निकाल कर यहां दे देते तो आपका काम बन जाता कि मैं फैमिली पे आया और आप थोड़ा मैक्रो पे आइए फैमिली को यहां पर ले लीजिए अपने रिलेटिव फ्रेंड्स या अनोन वंश को भी अपना ही सेगमेंट मानिए ना यार है तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सब एक ही गोल से कनेक्टेड कई बार होता है आपके फैमिलीज आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली का समय मांग रहे हैं आप बहुत बिजी है अपने काम में अपनी जिंदगी में बट उनको सुनना तो आपका बनता है दूसरा उनके लिए समय निकालना भी बनता है ये आपके ऊपर है कि आप गोल कॉन्ग्रुएंस मानते हो कि नहीं मानते हो गोल कॉन्ग्रुएंस मानने लगे तो ये लोग भी आपके साथ ही कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि अगर आपने यहां पे किया तो कल के कल को इनके साथ भी कुछ नौबत आएगा तो ये भी अपना समय देके आपको सुनेंगे और ये जो मैं आपको बता पा रहा हूं ये मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं जैसे मैं भी लास्ट तीन साल में बहुत सारे दिग्गजों से मिला जिनका नेटवर्थ इन हंड्रेड ऑफ करोड़ मिनिमम है हंड्रेड ऑफ करोड़ में मिनिमम है थाउजेंड्स भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई डिस्कस तो नहीं होता बट पता चलता है प्रोफाइल से उनकी ये क्वालिटी हर सक्सेसफुल आदमी की क्वालिटी है ही है अब मैं उनके पास जा रहा हूं तो पहला चीज वो मेरे को सुनेंगे क्यों मैं तो ये सोच के जाता था ही शुड बी सो बिजी तो सिस्टम सिखाया गया कि जब भी तुम कोई बड़े आदमी के पास जाओ जस्ट डोंट ड्रॉप इन टेक द अपॉइंटमेंट एंड देन गो तो मैं फोन किया और अपॉइंटमेंट लिया तो अगले समझदार जब होते हैं ना तो बिजी टाइम में कभी नहीं बुलाएंगे वो ऐसे टाइम पे बुलाएंगे ऐसा नहीं कि उस समय वो खाली बैठे रहेंगे मेरे लिए आओ सतीश उस समय भी वो कोई काम कर रहे होंगे बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस समय मुझे बुलाएंगे मुझे सुनेंगे और अपना जो समय का नुकसान है वो मेरे ऊपर जोड़कर मेरे को कोई काम करके दे देंगे कर देते हैं और वहीं हम लोग जब छोटे लेवल पे काम करते हैं हम लोग बोलते टाइम ही नहीं है जिससे इतना चीज बदल जाता है बड़े लोग बड़े ऐसे ही नहीं बनते वो लोग ये गोल कॉन्फ्रेंस ही समझते हैं और हर इंसान के लिए समझते हैं और वो इंसान का ही नेटवर्क है जो उनको बड़ा बनाता है अगर आप इनके लिए काम करोगे ये आप बड़े लोग हो गए इसके नजर से तो आप बड़े आदमी हो ही गए ना घर के लिए तो आप कभी भी बड़ा नहीं होगा घर के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहेगा लेकिन बाहर वालों के नजर में तो बड़ा हो गया कि भैया नहीं टाइम दिया मेरे को नॉर्मली बिजी रहता है मेरे कहने से समय निकाला और मेरा मदद कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था जैसे मेरे एक सिस्टर का एडमिशन कराना था तो हम एक अपने रिलेटिव के पास गए जो एक स्कूल में ट्रस्टी थे तो बोला कि पहले तो ये डर लग रहा था कि वो फोन ही नहीं उठाएंगे दूसरा लग रहा था कि अगर फोन उठा लिया तो टाइम नहीं देंगे बुलाने का ऐसा मन में आ रहा था बट को देखो जैसे ही फोन किया एक बार में उठाए और वो भी नाम के साथ हाँ बोलो दूसरा मिलने आ रहे हैं जब भी मन करे तब आ जाओ मतलब ऑल वर्क आर अन इम्पोर्टेंट वेन दैट पर्सन इज कमिंग और जब आ गया तो सब काम छोड़ के अपना फोन लगाया उधर फोन घुमाया एक चिट्ठी बनाया काम हो गया और वो काम हो गया तो हम लोग के मन में सच में आ गया नहीं यार ये बड़ा आदमी और वही काम नहीं आया तो क्या का बड़ा आदमी ऐसे ही तो बोले खाए का बड़ा आदमी अपने क्या काम का गोल कॉन्ग्रुएंसी इज रियली समथिंग टू लर्न एंड इंप्लीमेंट इन लाइफ रियली समय किसी के पास नहीं है किसी भी चीज से समय नहीं आप अपने ख्वाबों में बिजी हो सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू थिंक फॉर योर ड्रीम्स ज मच मोर देन द टाइम अवेलेबल 
बोले बिजी है कहा ख्वाबों में कहां से समय निकाले कौन सा ख्वाब छोड़ के आए सब ख्वाब इंपॉर्टेंट है देखेंगे नहीं तो अचीव कैसे करेंगे बोल ही सकते हैं बट कुछ ख्वाबों को छोड़ना पड़ेगा कुछ अपने लोगों का काम करने के लिए और अपने लोग घर वाले ही नहीं हैं फ्रेंड्स भी हैं रिलेटिव्स भी हैं इवन अनोन वन भी अपने लोग हैं कई बार ऐसा होता ना जैसे कोई दुकानदार कहीं चाय बनाने में बिजी है कोई पासर भाई आया अंडरस्टैंड भैया ये रास्ता किधर पड़ेगा वो अपना काम रोक के हाँ साहब उधर वो भी तो बोल सकता था यार बिजी हूं और तू है कौन मेरा चल सुनना ही नहीं तो हो गया जिंदगी चल गया इसी समा हूं द पिंच ऑफ गोल कॉन्ग्रोवेंस इज देयर इन इज माइंड वो जब अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के एक पासर भाई के लिए रुक सकता है सुन सकता है हेल्प कर सकता है तो वाई कैन क्यू पहले ये सब चीज कम समझ में आता था अब बहुत अच्छा समझ में आता है और इंप्लीमेंट भी करते हैं नॉर्मली हम लोग भी क्या करते थे ना क्लास ले रहे हैं या क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट आता नॉर्मली अगर अभी बिजी है यार अभी क्लास में तुम अभी कैसे आ गया भगा देते और बच्चा था तो उसको फर्क नहीं पड़ता था तो सर बिजी है बिजी नहीं नहीं चल 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 क्योंकि लोग ऐसे डर के आते आपके पास ऊपर से आप ऐसे डांट देंगे तो वो डर जाएगा और अगली बार आने के पहले दस बार सोचेगा बट वही आप बिजी हैं और आप सब काम छोड़ के एक बार उसको अटेंशन दीजिए सुनिए तो सही और फिर अगर वो काम सच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मांगता है तो आप फ्री टाइम में उसको बुला लीजिए ना तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन ह्यूमैनिटेरियन चीजें तो ऐसी चली है ऐसे ही बुजुर्ग लोगों ने अपना अपना कॉन्टेक्ट बनाया ऐसे ही बड़े आदमी आज भी काम कर रहे हैं अभी सी इंस्टीट्यूट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मैं जब बैंगलोर में पढ़ाता था तो आई यूज टू हर्ड ऑफ नेम हुज वेरी पॉपुलर इन टैक्स कंसल्टेंसी मतलब उनके लिए मैं इतना सुना हूं जब मैं बैंगलोर में पढ़ाता था उनके ऑफिस में आर्टिकल लोग उनका इतना तारीफ करते थे क्लाइंट्स इतना तारीफ करते थे मेरे जो बैंगलोर के इंस्टीट्यूट के ओनर से इतना तारीफ करते थे इतना तारीफ करते जैसे कोई लिमिट ही नहीं अभी कॉन्फ्रेंस हुआ तो आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर तो बस गया ऐसे ही सर आई वॉन्ट यू टू मिनट ये सी 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 कम कम ऐसा नहीं था कि वो उसमें खाली बैठे थे वो उस समय कोई इंपॉर्टेंट काम अपने लैपटॉप पे कर रहे थे या किसी और से बात कर रहे थे और ही डिवोटेड दैट फाइव मिनट्स जस्ट टू शेयर एंड केयर दैट सर एंड अपना कार्ड निकाल के खुद पकड़ा दिया कई बार होता है कुछ लोग आपके पास आते पता है खाली ये देखने के लिए कि आप उनके लिए अवेलेबल हो कि नहीं वो आपका समय भी नहीं मांगते आप सुन लीजिए इनफ आपको कुछ करना ही नहीं होगा टाइम भी डिवोट नहीं करना होगा सुनने का तो शक्ति रखिए उससे स्टार्ट करिए फिर उसका काम के लिए टाइम निकालने का सोचिए इट रियली हेल्प्स मैं तो यही बता सकता हूं और मैंने ये बहुत बड़े बड़े लोगों से भी ऑब्जर्व करके सीखा कुछ ऐसे कलकटा के रिचेस्ट लोगों से भी मिला जो मतलब समझ लीजिए घर में दस दस करोड़ का होम थिएटर बना रखे घर में सिनेमा हॉल बना रखे ऐसे लोगों से भी मिला जैसे ही गए तो उठ के चले आए आओ 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 नहीं तो उनके पास कहा टाइम है इतना बात करने का खाली नहीं बैठता है कोई आदमी अननोन आदमी को भी इतना टेंशन चलो 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 मैं लेके चलता हूँ उनके ऑफिस में एक और दूसरे ऑफिस को खोज नहीं पा रहा था बट उनको जानता था उनके पास चल 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 मैं लेके चलता हूँ पियोन के साथ भी तो भेज सकते थे सब काम छोड़ के साइन वाइन करने का सब छोड़ छाड़ के चले गए उठ गए बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी बनता कोई और यहीं से आप लोग सीडिंग कर देगा तो देखो कुछ साल में बन ही जाएगा कुछ चीजें दस साल बाद सीखोगे और अभी से सीख जाइए कितना फर्क आ जाएगा 